गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू मस्ट बी फाइन टुडे आई एम गौरव योर फिजिक्स टीचर इज गोइंग टू टीच यू द टू मार्क क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सो लेट स्टार्ट विद अ न्यू डे विद एंथुजियाज्म सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई नो टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है अब देखो हमें पता है वेन एवर टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देर विल बी टू टेंजेंट दो टेंजेंट बनेंगे वहाँ पे और हमें ये नॉलेज है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर टेंजेंट बनता है तो वो टेंजेंट क्या देता है इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सो इफ टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट तो एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देर विल बी टू टेंजेंट इट मीन्स टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी नो एट अ पॉइंट देर कैन बी ओनली वन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेट मी शो यू थ्रू अ डाइग्राम लुक हेयर इन द फिगर टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर इंटरसेक्टिंग एंड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लुक वी हैव टू टेंजेंट्स two tangents means there will be two direction of electric field we are getting e1 and e2 and it is not possible to get two direction of electric field at a single point so we can say that two electric field lines can never intersect because if they intersect then at the point of intersection there will be two direction of electric field which is not possible now let's move on to your next question now your next question is why do we obtain a neutral point in the space between two like charges do like charges are positive positive ho sakte negative negative ho sakte wo keh raha hai inke beech mein hame neutral point kyu milta hai bhai iska reason hota hai aapko electric field lines jo humne draw ki thi wo yaad hai same charges ke liye to usme jo aapki field lines thi wo ek dusre ke jab closer aa rahi thi ab ek point ek लाइन ऐसी आई थी जिसको मैं न्यूट्रल लाइन बोल रहा था वहाँ उसको आपकी फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ रिपल्शन वो क्यों नहीं कर पाई थी बिकॉज बिटवीन टू लाइक चार्जेस देर इज ऑलवेज अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है आपकी क्यों होती है जीरो बिकॉज हमें पता है टू लाइक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे क्या होगी इक्वल एंड अपोजिट और इक्वल एंड अपोजिट फील्ड है तो क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी लेट मी शो यू थ्रू द डाइग्राम नाउ हैव अ लुक दीज आर योर इन फिगर नंबर फोर एंड इन फिगर नंबर फाइव इन फिगर नंबर फोर स्पेशली यू हैव टू इक्वल चार्जेस इक्वल एंड दे आर सेम चार्जेस पॉजिटिव एंड पॉजिटिव अब दोनों लाइक like चार्जेस आपके इक्वल है तो देखो यहाँ पे बीच में एक न्यूट्रल लाइन आ रही है तो जो भी फील्ड लाइन है वो इसको क्रॉस नहीं पर कर पा रही क्यों नहीं कर पा रही अगर आप प्लस क्यू की वजह से जो लेफ्ट साइड में उसकी वजह से हाई इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे उसकी डायरेक्शन क्या आएगी टूवर्ड्स राइट साइड और इस प्लस क्यू की वजह से जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी टूवर्ड्स लेफ्ट साइड दोनों एक दूसरे को क्या कर देगी कैंसिल कर देगी बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट है सो so, हमें ये न्यूट्रल लाइन पर हर जगह वो पॉइंट्स मिलेंगे न्यूट्रल पॉइंट्स जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ज़ीरो है इसी वजह से हम कह सकते हैं कि वी गेट न्यूट्रल पॉइंट्स बिटवीन टू लाइक चार्जेस बिकॉज द एट दैट पॉइंट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करना आ गया अब देखो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है क्या होता है के क्यू पोन आर स्क्वेयर से आप डिफाइन नहीं करोगे इसको एक फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू क्यू ई वहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आती है एफ डिवाइड बाई Q. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका फॉर्मूला बन गया एफ डिवाइड बाई क्यू अब अगर जो ये चार्ज है आपका नीचे वो आप यूनिट चार्ज रख दो प्लस वन रख दो तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो जाएगी फोर्स के इक्वल तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी फोर्स लगती है वही फोर्स क्या होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ठीक है नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 
तो एक बार काम करते हैं सारी प्रॉपर्टीज ही डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हमेशा पेयर में याद रखते हैं हमेशा कनेक्ट करके एक दूसरे से तो पहली दो प्रॉपर्टी मैंने टेंजेंट वाली याद कराई थी आपको भाई टेंजेंट से रिलेटेड तो पहली प्रॉपर्टी थी आपकी टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट सेकेंड आपकी मैंने कराई थी टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देर विल बी टू टेंजेंस इट मीन्स टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल उसके बाद जो थर्ड मैंने कराई थी वो थी आपकी वो आपकी कर्व्स के बेसिस पे थी और मैंने किसका यूज करके कराया था आपको देखो डाइपोल का डायग्राम बनवाया था और मैंने डायग्राम में कहा था आपको चेक करो एक बार फील्ड लाइंस आपकी पॉजिटिव से शुरू हो रही है और नेगेटिव पे एंड हो रही है और नेगेटिव से वापस पॉजिटिव की तरफ नहीं आ रही इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूस कर्व्स कहीं पर देखो बीच में टूट नहीं रहे यू कैन सी कहीं पर भी कोई ब्रेकेज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूस कर्व्स बट दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप कंटिन्यूस तो है कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहे पर क्लोज लूप कभी भी नहीं बनाते बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप तो आपका आंसर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव दैस वाई दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप उसके बाद फोर्थ पॉइंट है जब हमने फिगर बनाई थी यहाँ पर तो मैंने आपको स्पेशली कहा था कि थोड़ा सा इनके बीच में स्पेस को बढ़ाते जाना बिकॉज ये एक दूसरे को लिटरली रिपेल करती है म्यूचुअली एक दूसरे को रिपेल करती है जब एक डायरेक्शन में मूव करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जर्ट लिटरल रिपल्शन इसका मतलब दे रिपेल ईच अदर म्यूचुअली एंड लास्ट पॉइंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके सरफेस कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा नॉर्मल होती है 90 डिग्री एंगल पे होती है तो हमने पांच प्रॉपर्टीज कर ली है तो पहली दो टेंजेंट के बेसिस पे टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट दूसरी टू फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल थर्ड हमने की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूस कर्व्स और आप एक अलग से बना सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल करती है एक दूसरे को दे एग्जैक्ट लिटरल रिपल्शन एंड लास्ट पॉइंट आपका कंडक्टर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ कंडक्टर नव लेस मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अ चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड Will it always move along an electric line of force? एक चार्ज पार्टिकल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया क्या वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा तो चेक करते हैं अब देखो अगर चार्ज पार्टिकल आपने इनिशियली रेस्ट पे है इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट पे इफ चार्ज पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट तो इट विल मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तब तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग मूव करेगा चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो कुछ भी हो बट अगर आपका चार्ज पार्टिकल इनिशियली इनिशियली मूव करता हुआ आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा है तो उस केस में चार्ज पार्टिकल कभी भी अलोंग द डायरेक्शन मूव नहीं करेगा या तो वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा सर्कुलर पाथ में या वो हेलिकल पाथ में मूव करेगा वो डिपेंड करता है वो किस एंगल पे अंदर एंट्री कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में सो so, और ये वाला जो कंसेप्ट है एंगल का एंड ऑल दैट ये आपका मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन आता है इस पर जब एक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट लागू होता है आपका बट मैग्नेटिक फील्ड में ये कंसेप्ट आपका ऑफिशियल एक तरह से मतलब बोर्ड में पूछा जाता है तो वहाँ पर हम डिटेल में एक बार फिर डिस्कस करेंगे बट आप जस्ट कीप इन माइंड दैट If charge particle is initially at rest, do not making any angle with electric field, तो it will move along the direction. वो electric field की direction में भी move कर सकता है और opposite में move कर सकता है But if initially charge particle is making some angle and it is entering the electric field at some angle, then in that case it will not move along the electric line of force. तो आपको ये दिमाग में रखना है तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड योर फाइव क्वेश्चंस ऑफ टू मार्क तो आई होप आप लोगों ने आप लोगों को क्लियर हुआ होगा 
और हमने काफ़ी चीज़ें दोबारा से रिवाइज की थ्रू दीज कंसेप्ट एंड नेक्स्ट वी विल बी टेकिंग अवर क्वेश्चन नंबर सिक्स टू इलेवन द रिमेनिंग टू मार्कर